ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ചിലരുടെ മുടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഒതുങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല കുന്തം പോലെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം മറ്റു ചിലർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പാറി പറന്ന് കിടക്കും ഡ്രൈ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും അവരെന്തെങ്കിലും കളേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെമ്പൻ കളറിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന രീതിക്ക് ഡ്രൈ ഹെയർ വരണ്ട മുടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്ന് ഇത് ഒരുപാട് പേരിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വരണ്ട മുടി ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഈ വരണ്ട മുടി ഉള്ളവർ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും വിശദീകരിക്കാം നമ്മുടെ മുടിക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു എണ്ണമയം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിൽ തന്നെയുള്ള ചില ഗ്രന്ഥികളാണ് ഇവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സെബം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ മുഖത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എണ്ണമയം വരത്തില്ലേ ഇതേപോലെ തലയോട്ടിയിൽ എണ്ണമയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തലയോട്ടിയിലുള്ള എണ്ണമയം പലപ്പോഴും ഈ സെബം എന്ന് പറയുന്ന സെക്രീഷൻ ക്രമേണ ഈ അതിൻ്റെ റൂട്ടിൽ നിന്നും മുടിയുടെ റൂട്ടിൽ നിന്നും മുടിയുടെ അറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് ഈ മുടിക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു നാലഞ്ച് ദിവസം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുടിക്കൊരു എണ്ണമയം ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ലേ അതിന് കാരണം ഈ സെബം തലയോട്ടിയിലുള്ള ഈ എണ്ണമയം ഓയിലി ഡിസ്ചാർജ് പലപ്പോഴും ഈ മുടിയെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മുടിക്ക് നോർമലി നമുക്ക് ഒരു ഓയിലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുടി ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ സെബത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും മുടിക്ക് ഡ്രൈനസ് വരാം ഡ്രൈനസ് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മുടിയുടെ നിറത്തിന് വ്യത്യാസം വരും ഒരു ചെമ്പൻ നിറം വരുന്നത് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ മുടി നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും കൂടാതെ മുടി ചിലപ്പോൾ കൂടെ കെട്ടിപ്പണഞ്ഞു പോവുക ജട പിടിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ മുടിക്ക് കായ വരിക എന്നൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയില്ല കെരാറ്റിന് ഒരുമിച്ച് ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയെല്ലാം ഉണ്ട് ഇന്ന് വരാ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്കിങ്ങനെ സെബത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞ് ഡ്രൈ ഹെയർ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ തലയോട്ടി അമിതമായി ഡ്രൈ ആയി പോകുന്ന സാഹചര്യം തലയോട്ടിയിൽ എണ്ണമയത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് മുടി വരണ്ടു പോകുന്നതിന് കാരണമാകും ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിൽ വരുന്ന ചില ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ താരനം എന്ന് വിളിക്കുന്ന സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലെല്ലാം തലയോട്ടിയിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഇളകുന്ന സ്കിൻ അവിടെ തിക്കായിട്ട് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയും എണ്ണമയത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു പോവുകയും പലപ്പോഴും മുടി വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നതിനും കാരണമാകുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമാണ് പലപ്പോഴും ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഈ സെബത്തിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നമ്മുടെ മുടി ഒരു വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആകുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ നോക്കി അറിയാം മുടി കൂടുതലും ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സമയത്താണ് അവർ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് മുടി എങ്ങനെയെങ്കിലും കൂടുതൽ വെറ്റാക്കി സോഫ്റ്റാക്കി നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു പോകുന്നവർക്കും മുടി വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകാൻ കാരണമാകാറുണ്ട് അടുത്ത കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ഏതൊരു വ്യത്യാസവും നമുക്ക് മുടി ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നത് കാരണമാകാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് മഞ്ഞാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സീസണിലെ മഞ്ഞ് വരുന്ന തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള ഡ്രൈ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലുള്ള എണ്ണമയത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുകയും മുടി വല്ലാണ്ട് വരണ്ട് പോകുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ വെയിലത്ത് അമിതമായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ പതിവായിട്ട് വെയിൽ ഓടുന്ന ജോലിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുടിയുടെ കെയർ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടാതെ വരികയും നമ്മുടെ തലമുടി വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരികയും ചെയ്യാം അടുത്ത കാരണം നമ്മുടെ മുടി കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ വെള്ളത്തിനകത്ത് കൂടുതൽ അഴുക്കിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ മുടി ഡ്രൈ ആയി പോകാം വെള്ളം കൂടുതൽ ക്ലോറിൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ളതാണെങ്കിലും മുടി ഡ്രൈ ആയി പോകാം നിങ്ങൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കടൽ വെള്ളത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി കുളിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുടി ഡ്രൈ ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുളിയുടെ ശീലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരും ദിവസം രണ്ട് നേരം കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ മുടി നീറ്റായിരിക്കും നല്ല ഭംഗിയാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ തോന്നലാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കി
വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആയി പോവുകയും തലയോട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം കുറയുകയും ചെയ്യും ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങളിപ്പം മുടി സ്ട്രൈറ്റനിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രീംസ് മുടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുളിച്ചതിന് ശേഷം ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടാതെ നിങ്ങളിപ്പം തലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഇനം ഡൈകൾ തലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളേഴ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ മുടി അമിതമായി ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നതിന് കാരണമാകാറുണ്ട് ഇനി ഇത്തരത്തിൽ മുടിക്കൊരു ഡ്രൈനസ് വന്നാൽ ഇത് മറികടക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് വിശദീകരിക്കാം ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് തലയോട്ട് ഇപ്പം മുടി ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തൈറോയിഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ തൈറോയിഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ നോർമൽ ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അമിതമായിട്ട് മധുരം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധുരം എണ്ണ പലഹാരം ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് തലയോട്ടിയിൽ സ്കാൽപ്പിൽ താരൻ പോലുള്ള അവസ്ഥ അമിതമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കുക സ്കാൽപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി രണ്ട് നേരം കുളിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് തവണ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണ മാത്രം തല കഴുകുക കഴിയുന്നത്ര മുടി ഡ്രൈ ആയി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ഹെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് മുടിയുടെ എണ്ണമയം നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും കഴിയുന്നത്ര നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന തലയോട്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പൊടിയുടെ ഇടയിലൊക്കെ പോകുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തലയോട്ടിയിൽ വരുന്ന ഈ അഴുക്കും ചെളിയും പൊടിയും എല്ലാം ഇളകി പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താളിയില്ലേ നമുക്ക് ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയും പൂവും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള താളി തേക്കാം ഇപ്പൊ താളി ഇപ്പം സിറ്റിയിലുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള പച്ചമരുന്ന് കടകളിൽ താളിയുടെ പൊടി മേടിക്കാൻ കിട്ടും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വല്ലതും ഇത് കുഴച്ച് തലയോട്ടിൽ തേച്ച് കുളിക്കുന്നത് തലയോട്ടിയും മുടിയും എല്ലാം ഒന്ന് നീറ്റാകാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കെയറുകൾ മുടിക്ക് നല്ലതാണ് പലരും ചോദിക്കുന്നത് തലയോട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഏത് എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കാനെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള പ്രോബ്ലം വരാം നിങ്ങൾ തലയോട്ടിയിൽ ഫംഗസ് ബാധയുണ്ടാകാം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾ ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അതായത് തേങ്ങാപ്പാലിനെ നന്നായിട്ട് കാച്ചി എടുക്കുന്ന എണ്ണ ഇവ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തലയോട്ടിയിലും മുടിയിലും തേച്ച് കുളിക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂടി ആരോഗ്യകരമാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് താരൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരത്തില്ല അതല്ലെങ്കിൽ എള്ളെണ്ണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്ന എള്ളിൻ്റെ എണ്ണ നല്ലെണ്ണ എന്ന് വിളിക്കും നല്ലെണ്ണ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം തേച്ച് കുളിക്കുന്നതും നമുക്ക് തലയോട്ടിയുടെ ഡ്രൈനസ് മാറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കും കൂടാതെ വൈറ്റമിൻ ഇ കണ്ടൻറ് ഉള്ള നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓയിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് തലയോട്ടിയുടെ ഡ്രൈനസ് മാറ്റുകയും മുടിക്ക് നമുക്ക് ആ നറിഷ്മെൻറ്റ് നൽകാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുടിയുടെ എണ്ണമയം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഡ്രൈ ഹെയർ മാറുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണവും പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ദിവസവും എടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ദിവസം മൂന്ന് മുതൽ മൂന്നര ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയുടെ എണ്ണമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മുടി കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ ഒരു ഓയിലി നേച്ചർ വരുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അയൺ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ഇരുമ്പ് കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഇലക്കറികൾ മീൻ മാംസം ഇവയെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് സപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മുടിയുടെ ആ ഡ്രൈനസ് മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും കൂടാതെ ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫോലിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോലിക് ആസിഡ് കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നല്ലതാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് കണ്ടൻ്റ് ഉള്ളത് അത്യാവശ്യം മീൻ മുട്ട ഇറച്ചിക്കകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നട്ട്സിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂണിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ സെലീനിയം കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ സെലീനിയം കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നട്ട്സിനകത്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രസീൽ നട്ട് ദിവസം രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കൂടാതെ കൂൺ നമ്മുടെ മഷ്റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽ ഫിഷുകൾ കക്ക ഇറച്ചി പോലുള്ളവ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുക ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ മുടിയുടെ എണ്ണമയം നിലനിർത്താനും മുടി ഡ്രൈ ആയി പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു